con il cuore dei giorni. E intanto, per capire dove ci vogliamo muovere, al via questa clip. Con chi credete di fare la guerra? Con chi credete di fare la guerra? Con il numero uno! Con il mondo! Il mondo è nostro, vai! Il mondo è nostro! Ma sapete che ci avete a che fare? Io sono Tony Montana! Ma io Tony Montana, è il più forte! Sì, Marco, sì! Vieni qua, Marco! Colombiani di merda! La per tutto! Visto? Colombiani la per tutto! Arrivo a buscar fez. Você vai junto. Não deve ser tudo nosso. Tudo o mundo nosso. Mas é em tudo. Não fala 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 em tudo. Ce l'hai roba? Eh, Frank! Chi è? Eh, gli ha te gozzo la chi arriva, eh? Bravo, lo arriva! Guardi così! C'è roba! C'è roba buona! Ce l'hai i soldi? Dio, si tu hai coca! Io ce l'ho, però quanto vuoi pagare? Quando vuoi? 50! A 55, ce la fai? 50! Troppo sai, 55. 50. A 50? Sei sicuro? Aspetta, mi muovi anche. Ok. Sono scene tratte dal film Gomorra di Matteo Garrone. Molti di voi lo avranno visto, tratto da un omonimo romanzo di Saviano. La storia, la prima storia con cui apriamo oggi, è la storia di Francesco Rigitano, che abbiamo ospite in studio. Buongiorno Francesco. Buongiorno a lei, grazie. Che forse era uno di quei ragazzi, Rigitano, possiamo dirlo così, eh, non c'era la camorra, nella sua vita è entrata all'andrangheta o lei è entrato nell'andrangheta, questo ce lo racconterà, è così? Ma l'andrangheta ormai è... <ride> riesce ad entrare ovunque, dove anche meno te l'aspetti. È ovvio che in, in territori difficili, come... difficili ma belli, perché bisogna essere un po' chiari, difficili in quanto contesti dove la, la, la mancanza di lavoro è un problema, è oggi più che mai, ma anche belle perché la Locride era dove io vivo, dove sono nato, era meravigliosa, basta pensare che eh, il cuore era la, se mi, si permette, il cuore della culla è la culla della civiltà della Magna Grecia e da lì si parte per capire un po' anche la terra di Zaleuco, no? colui che dalle leggi parlate li portò a leggi scritte. Rigitano, noi oggi parliamo di rinascita con i nostri telespettatori, abbiamo chiesto proprio anche a loro di raccontarci le loro storie, parliamo di una seconda vita, ma non la possiamo capire se non sappiamo qual è stata la prima. Qual è stata la prima vita di Francesco Rigitano? Ma io all'età di nove anni per problemi familiari, in quanto non, non ero bravo a scuola, diciamo la verità che non ci andavo. Non, non le andavo... piaceva proprio? No, amavo più la, la libertà dell'aperta campagna e dei giochi con parecchi miei compagni, era così, nel... io sono nato nel 68. E quindi i miei genitori, eh, pur essendo analfabeti, mamma e papà, hanno pensato che forse per me era necessario cambiare, cambiare vita e l'unica opportunità che mi potevano dare era quella di mandarmi in istituto e la mia prima grande fortuna fu aver incontrato un grande sacerdote per la prima parte della mia vita, Donitolo Calabro e io ho vissuto parecchi anni a Reggio fino a diventare maggiorenne, fino a 19 anni la prima parte mi è servita per recuperare gli anni no, che avevo perso, che sono stato bocciato due volte nella prima elementare, una nella quarta, quindi molte difficoltà. E quindi ho ripreso con tante difficoltà, eh, perché non è, non è facile, e quindi ho recuperato degli anni, ho fatto l'elementare, la media, mi sono iscritto al magistrale, ho recuperato un po' di anni persi e quindi l'idoneità 
perché mi sono preparato da esterno, al quarto magistrale, ho fatto esame, ok. Però c'era un, un, un particolare che tra i 18 e i 19 anni, quindi l'ultimo anno di magistrale, io perché vivevo in gruppo appartamento, eh, quindi dall'istituto sono passato al gruppo appartamento, in, nel gruppo appartamento si poteva rimanere soltanto fino a 18 anni e allora all'epoca il giudice Pachi, me lo ricordo perché è un uomo veramente sensibile, mi diede la proroga di rimanere un altro anno per finire gli studi. Devo dire con, uh, con tutta onestà che questa prima parte di vita è stata quella che ha forgiato... Quella che ha messo i semi, no? Sì, però non è facile perché penso di portare con me, quando mi capita, testimoniare, comunque anche in questo momento, parecchi di quei ragazzi che non ci sono più. Ecco, um, Rigitano, questo sacerdote in un certo senso le ha aperto gli occhi, lei veniva da una famiglia povera, di analfabeti ma onesta, una famiglia che tra l'altro aveva capito che era importante anche investire in un futuro fatto di libri perché le avevano chiesto di studiare però a un certo punto lei si distrae possiamo chiamarla così distrazione sì. eh, o è una leggerezza insomma succede qualcosa per cui Francesco Rigitano cambia strada sì eh, mi ero fermato a quei ragazzi che come me non, non ce l'hanno fa perché in quegli anni questo ci aiuta a capire meglio perché uno ci si distrae ovunque sbaglia io ho vissuto la guerra di mafia che c'è stata a Reggio Calabria e dei ragazzi che vivevano con me nel gruppo appartamento sono stati ammazzati. Ricordo in modo particolare Rocco, un ragazzo di, di Rosarno che lui veniva dal, dall'area del penale, quindi nel gruppo appartamento, e per un mese rimase lì con noi. Lui dormiva sopra di me, che avevamo il letto al castello, e avevo la sensazione, cioè c'era qualcosa in me di dire Rocco non andare a casa, aspetta, aspetta, aspetta un, po'. un po'. Sai, hai quelle sensazioni a pelle. Lui mi aveva raccontato un po' della sua storia, ma questa sua voglia di rivedere il suo paese, i suoi genitori, gli è stata fatale in quanto lui partì eh, sabato pomeriggio e domenica sera venne ammazzato. Mi ricordo che lui eh, lasciò il suo vestito mh, grigio nel, nel, nell'armadio che, che avevamo, questo armadietto che avevamo nella nostra stanza, dicendomi chiaramente guarda lo puoi usare tranquillamente perché se esci a farti la passeggiata. Era il vestito posto, buono, il vestito, il vestito della buono. festa, quello che si, se ne tiene uno nell'armadio. Sì, ma no? eh, come dire, bisogna essere anche un po' fortunato ad averlo. Certo. Rocco ce l'aveva. E io non avevo fatto ancora la prima comunione perché l'avevo sempre rimandata in quanto volevo capire bene perché sono quando fai delle scelte deve essere consapevole e ho avuto l'opportunità e la fortuna di, di essere consapevole delle, delle scelte che avevo fatto e dopo la sua morte che è stata nel periodo di marzo io a maggio ho fatto la mia prima comunione col vestito, con il vestito di rocco a giugno sono rientrato perché è finito il, il mio periodo in gruppo appartamento e sono andato un po' così ho trovato delle difficoltà nel reinserimento nel, nella, nella vita quotidiana del mio paese. Perché, perché, perché lei era il forestiero ormai, era quello che aveva imparato le buone maniere, quello che aveva anche il vestito della festa. Qual è stata la sua difficoltà? Che cosa è successo? Ma la prima difficoltà che ho incontrato è che dovevo recuperare, dovevo fare il servizio militare. E quindi sono stato indotto a non farlo e a farmi riformare. Non accetto come, come sono stato riformato in quanto non l'avrei voluto farlo, per dire la verità, perché le mie scelte non erano, cioè, sono scelte pacifiste. Quindi, ecco, quindi dal punto di vista dire, etico lei non c'era cioè, ancora il servizio diciamo civile. Sono un po' così, mi sono fatto riformare, riformare per crisi depressiva. Vabbè, ha fatto il furbetto, però in un certo senso era, era la sua coscienza che glielo diceva. E quindi quest, questo modo di fare, eh, nell'andare avanti e non trovando lavoro, avendo trovato le prime difficoltà, mi avvicinai a un gruppo di volontariato, un'associazione di volontariato, che è stata quella che ha dato il là no? anche a, alla vita attuale, a quello che sto facendo oggi. Mi sono inserito in questo gruppo a Catistos perché la suora, una suora delle francescane missionarie di Maria, suora Eleonora, mi ha coinvolto in, in questa attività. Però 
seguendomi e coinvolgendomi in queste attività riesco anche a fare il rappresentante, a trovare qualche lavoro, ma stavo maturando delle scelte interiori, scelte di vita definitive. Cioè questo cambiamento era possibile, lo era... stava vivendo giorno lo per stavo giorno? stavo vivendo finché un giorno sono stato coinvolto in... a portare dei soldi e dei vestiti a un latitante. Diciamocelo chiaro, lei viene avvicinato? Sono stato avvicinato e coinvolto come dire, guarda, la cosa che devi fare è talmente semplice che non comporta niente, non devi portare armi, non devi portare droga. Lei sapeva perché... chi stava portando sì, questi sì, abiti sì, sì, sì. e, e questi abiti soldi, soldi, 4 un... milioni di vecchie lire che non erano bruscolini, sì. eh? Sì, sì, sapevo benissimo. Sì, lo sì, ha sì. fatto nonostante Don Italo, nonostante la suora, nonostante papà e mamma, lo ha fatto deliberatamente? L'ho fatto deliberatamente per, perché bisognava lavorare ancora e meglio su di me. Su quel, sulla questione culturale. E la, 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 la mala sorte, o forse la fortuna vuole che lei venga preso. Insomma, si, si risale subito a questa. Sì, io sono stato subito arrestato. Sì, la... Perché già il latitante <ride> l'avevano già arrestato tranquillamente. Ha arrestato il latitante nel momento allora, in cui voi andate a portare questo abito. Lui l'avevano arrestato a dire la verità la mattina, a noi ci aspettavano la sera ed erano già consapevoli. Beccati. Sì, no, non c'era problema. Però sono stato fortunato due volte. La, la prima fortuna in quell'ambito, in quel contesto, è ovvio, è stato che quella prova mi è servita. Cioè, ha avuto mi... paura Francesco a fare una cosa del genere? O in un certo senso la, come dire, la gratifica che avrebbe avuto era più forte? No, non c'era gratifica. Ah. No, 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 no non c'è stata gratitudine. Lei però sapeva che Ero dicendo sì, sì in quel momento avrebbe cominciato... Però per noi è stato più che altro per una questione culturale, perché la mia non voleva essere una scelta di campo. È stato un sì mm. forzato, richiesto e forzato. Comunque l'ho fatto. L'ho fatto, ho sbagliato. Nel momento in cui ecco, si capisce di aver fatto un errore, la rinascita come avviene? Io la rinascita l'ho avuta in carcere. In carcere? L'ho avuta in carcere soprattutto da, da quel momento, perché dopo l'arresto, mi ricordo all'epoca il, il colonnello dei carabinieri, Angelo Pellegrini, oggi carissimo amico mio, perché poi anche Guardi questo... i ladri che non è soltanto un film bellissimo, no, 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 ma no, insomma no. è una realtà possibile. Sì, è possibile perché io da lì ho capito di aver sbagliato. Lui mi, ci ha guardato e mi ha detto ma voi siete due pesciolini che non c'entrano niente. niente. E da lì ho fatto questi sei mesi in, a Viterbo, in carcere, e ne approfitto anche per la situazione attuale carceraria. Proprio ieri Era... la visita di Beto XVI a Re Bibbia che è stata una visita straordinaria, bellissima per l'intensità per le richieste dei detenuti e per quelle parole di un padre tenerissimo. Io invito chi vuole anche a, a, a rileggere il suo discorso che, e, e anche le risposte che ha dato perché sono delle risposte profondissime di un padre, di un padre vero. Lei di padre ne ha incontrati nella sì, sua vita. Sì, perché eh? finita questa esperienza di padre, tanti, finita questa esperienza ritorno al mio paese eh, vivo momenti perché io non volevo più starci per la vergogna volevo scappare. volevo scappare però quella suora quella suora mi, ed altre, 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 altre mamme devo dire la verità mi hanno aiutato sono rimasto nel mio paese abbiamo fondato un'associazione che si chiama Don Milani e eh, infatti io voglio dirlo Francesco Rigitano è il presidente dell'associazione Don Milani di Gioiosa Ionica ed è comunque una costola noi abbiamo detto anche di libera attenzione sì, c'è cioè, Don Ciotti anche esatto la conosco ecco. nel 90 sei, è un altro incontro don... bellissimo che lei ha straordinario per la mia vita senta Francesco uh, lei è, è anche un educatore perché al di là del suo titolo di studio faticosamente conquistato è anche un padre e i ragazzi l'ascoltano molto a Gioiosa Ionica ma in tutta la Calabria e ovunque lei vada assieme a Libere assieme all'associazione Don Milani uh, le faccio l'ultima domanda come si fa a rinascere? devi lavorare su di te e sulla tua coscienza eh, io ho avuto la fortuna di incontrare Don Luigi nella seconda parte della mia vita come Don Italo I. Don Luigi è un punto di riferimento non soltanto per me ma per tanti. La sua schiettezza, la sua sincerità, i modi di come si comporta, pur pagando uh, prezzi salati per la sua coerenza, ecco, quello mi ha aiutato. Questa vita di adesso è molto più bella di quella di prima. Ma se non fosse stata quella di prima non c'è quella di adesso. Certo, ora sono papà, ho tre figlie straordinarie, 
però quella di prima mi ha servito tanto. Per rinascere bisogna per forza morire, quindi. Sì, sì. Sì, sì, bisogna per forza morire. O allora, comunque, Francesco, deve... le attività anche per questo Natale sono tantissime che voi state promuovendo, voi fate appunto di tutto per i ragazzi sì. eh, di questo lembo di terra meravigliosa, ma molto ferita, nonostante tutto. E buon Natale a voi. Se mi consente l'ultima cosa. Prego, finisco. prego. Voglio fare gli auguri a tanti e a tante che ci, ascolta, che ci ascolta, ma a tanti amici, ma in modo particolare ai bambini del Dominale, che sono oltre 40 bambini che noi accogliamo. Sono bambini cioè, a cui fate di tutto, il dopo sì, scuola, gli date, date una mano, sì, sì. animazione. Alle loro famiglie certo. che ci sono dei problemi seri, ai 105 bambini della scuola etica e libera educazione allo sport che noi abbiamo aperto gioiosa, alle ragazze del calcio a 5 femminile e del calcio a 5 maschile. Sono presenze straordinarie dove attraverso lo sport si sì. educa la legalità. E si combattono le mafie in modo particolare all'andrangheta. E, e perché lei ci tiene a parlare di mafie sì. e non di mafia, non, no, ma questi tentacoli no. che si allungano ovunque sono Sempre. qualcosa che poi siete riusciti anche ad imbrigliare. Grazie a Francesco per questa seconda Grazie vita a bellissima. A e ha detto Francesco che senza quel passato non ci sarebbe stata una rinascita. E chissà che le storie che stanno raccontando al web i nostri telespettatori non siano anche in questo senso allora Eugenia ed Enrico ancora a voi eccoci qua innanzitutto storie fatte di immagini perché se andando sul motore di ricerca delle fotografie quelle che caricano eh, le persone che vanno sul web si inserisce la parola ricominciare queste sono le immagini che vengono fuori c'è questa bellissima finestra che è stata forse chiusa ma piano piano si sta riaprendo c'è un fiore su un filo spinato e quindi sicuramente una nuova vita e poi c'è anche un bimbo che gioca sulla spiaggia. E poi volevamo anche portarvi a conoscenza del sito dell'associazione di Francesco Rigitano che abbiamo appena incontrato, eccolo qua www.domilanigioiosa.com per saperne di più tutte le attività, i progetti, eh, gli eventi e soprattutto dove sono, anche perché no, per andare a trovarli e copiare queste cose positive ed esportarle per tutto lo stivale. A te